늑대 새끼를 잡았다는 사냥꾼이 길을 안내합니다. 새끼들은 바위 밑에 어설프게 숨겨져 있었습니다. 아직 눈도 못뜬 새끼 늑대들. 태어난 지 보름 정도 돼 보입니다. 늑대는 대여섯 군데 굴을 마련해 놓고 위험할 때마다 옮겨 다니는 습성이 있습니다. 그런데 이상하게도 이 녀석들은 굴이 아니라 바위 밑에서 발견됐습니다. 아마도 굴을 옮겨 다니다가 생긴 일인 것 같습니다. 사람의 낌새를 알아차린 늑대가 급하게 움직이다가 새끼들을 미쳐 다 옮기지 못하고 잠시 바위 밑에 숨겨둔 모양입니다. 그러던 중에 사람에게 먼저 발견되고 말았습니다. 어미 늑대는 멀리 가지 않았을 겁니다. 어딘가에서 이 상황을 지켜보고 있을 겁니다. 새끼 늑대들은 태어나 한 달만 돼도 어미를 알아보고 사람은 절대 따르지 않습니다. 그래서 갓 태어나 보름 정도 된 새끼들을 찾아냅니다. 이때 데려온 새끼들은 사람이 키울 수 있는 늑대가 됩니다. 그러니까 <목소리도> 잡아온 입장이지만 워낙 어린 것들이기에 만지는 손길이 조심스럽습니다. 아이들한테는 그저 강아지 세 마리로 보일 뿐입니다. 사실 아직 늑대의 습성은 조금도 없는 귀여운 새끼들입니다. 굴에서 데려온 새끼 늑대를 바로 죽이기도 하지만 우넴게르신의 가족은 그럴 생각은 없습니다. 야생에서 데려온 어린 것들 배가 고플 거란 생각에 먹잇감으로 가져온 것은 마못. 아직 고기를 먹을 단계는 아닌 듯 보입니다. 그렇습니다. 어미 젖을 먹어야 할 때입니다. 새끼가 어미를 알아보기 전, 아주 어릴 때 만난 사람은 그 후로도 오랫동안 따르게 됩니다. 
6월이 되었습니다. 새끼 늑대들은 제법 늑대의 외형을 갖췄습니다. 쫑긋한 귀, 또렷한 푸른빛의 눈, 늑대만이 가진 특징입니다. 소녀는 여전히 새끼 늑대들이 가장 잘 따르는 사람입니다. 강아지처럼 보이지만 자라면서 일제히 꼬리끝이 까맣게 됩니다. 개와 다른 늑대만의 모습으로 변하는 중입니다. 아주 어린 늑대를 데려온 유목민들은 고민에 빠집니다. 언제까지 가축들 속에서 늑대를 기를 수 있을까? 여전히 우리 한쪽에서는 어린 늑대들이 살고 있습니다. 늑대들은 사람의 보살핌에 익숙해졌습니다. 그런데 어느 순간 야생의 모습은 불쑥불쑥 나타납니다. 자신이 늑대임을 아직 잊지 않았다는 듯이. 알타이의 겨울이 오고 있습니다. 이 무렵이면 봄에 태어난 늑대들은 어른 늑대가 됩니다. 완전히 균형이 잡히진 않았지만 덩치는 다 자란 어른 늑대. 이쯤에서 사람들은 늑대의 운명을 결정합니다. 죽여서 가죽을 파는 것. 사람 손에 키워진 대부분의 늑대는 그렇게 죽습니다. 사람을 따르는 것은 다음 해 겨울 정도까지가 될 것입니다. 그때부터 늑대는 사람과 가축을 공격할 수 있습니다. 절대 길들여지지 않는 야생 그것이 늑대이기 때문입니다